दर्शक बिरेन नमस्ते मेरा नाम हरिप्रसाद जोशी गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विवास को संस्थापक साथ ही संचालक भी आज तब मैं दारचुला जिलाक अपडेट में ब्यास गांव पालिक निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेखर चंद्र ओझासंग कुरा गई राखे हाल ब्यास गांव पालिक में यह विश्व महाव्यापी कोरोना को सन्स में कसरी अगड़ी बढ़ी रख्भ के पहल यही विषय में रहे हमी कुराने गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विवास को यह कार्यक्रम में स्वागत अलग यो तत्कालीन अवस्था में जो यो कोरोना को सन्स ये बेला ब्यास गांव पालिक कसरी अगड़ी बढ़ी राखे बताइ सब विश्वव्यापी महामारी को रूप में फैलि नोबेल कोरोना भाइरस ने विकसित राष्ट्र अमेरिका यूरोपियन कंट्री जस्ता राष्ट्र सन्स रब र प्रभाव में पड़ राखे अवस्था नेपाल जस्तो अल्प विकसित राष्ट्र तेस में दारचुला जिला रेस में भौगोलिक रूप से बिकटता रहे ब्यास गांव पालिक रेस का साथ साथ ही भारत रीन सित त्रिदेशीय सीमा नाका जोड़ ब्यास गांव पालिक ब्यास गा, हमी ब्यास गांव पालिक ने एटा उच्च संवेदनशील क्षेत्र का रूप में लीर हमें ब्यास गांव पालिक में कोरोना निंत्रण प्रतिरक्षात्मक उपचारात्मक रवर्धनात्मक कार्य का निर्ती विभिन्न प्रयास करसअर्गत ब्यास गांव पालिक में हमी गांव पालिक अध्यक्ष जी को अध्यक्षता में एटा समन्वय समिति गठन करी ब्यास गांव पालिक में प्रत्येक वड़ा में हमें वड़ा समन्वय समिति गठन करी ब्यास गांव पालिक का कर्मचारी को एटा क्विक रिस्पोन्स टीम टू आरटी टीम गठन करो चौबीस घंटा कोरोना निंत्रण अभियान में सरिक रेसगरी ब्यास गांव पालिक का पांचवटा स्थान में हमें हेल्थ डेस्क को स्थापना करजारों मानसर को स्वास्थ्य परीक्षण भेसगरी ब्यास गांव पालिक का तीन ठाव में तीनवटा विद्यालय में हमें अ एकांत पास अर्थात क्वारेन्टाइन को व्यवस्था कर चौबीस जान अमित रूप में क्वारेन्टाइन एकांत पास में बसिरा थप पांचवटा ठाव में हमें क्वारेन्टाइन का लगी तैयारी अवस्था में राखा छी ब्यास गांव पालिक में यो लकडाउन को अवधि में कुछ तस्त दुर्घटना वा कुछ तस्त बिरामी खंड में हमें एम्बुलेन्स स्वरूप एवं जीप भाड़ा में लीर चौबीस घंटा तेस तैयारी अवस्था में राखा छी ब्यास गांव पालिक ने अपने स्रोत में मक्स उत्पादन कर प्रत्येक वड़ा में मक्स वितरण को कार्य हमें जारी राखा छोड़ मक्स उत्पादन को कार्य जारी छी संपूर्ण स्वास्थ्य संस्था और स्वास्थ्यकर्मी हमें चौबीस घंटा हाई अलर्ट में राखा छो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हमें वड़ा वड़ा में जनचेतना र कोरोना संबंधी निंत्रण अभियान में खटाया छोड़ स्वयं सेवक परिचालित करो यो जो ब्यास गांव पालिक होने ब्यास गांव पालिक में ढुंगे सागु भाई मत पुग्या तो छेन ढुंगे सागु तरह रात दिन मानी तो लकडाउन विपरीत भित्री राखा भाई ब्यास गांव पालिक कसरी अगड़ी बढ़ी राखे ब्यास गांव पालिक में अर्क मैं तैयार प्रश्न भी थप्न चाहे ब्यास गांव पालिक का जनप्रतिनिधि लगायत ब्यास गांव पालिक प्रश्न करा का स्थानीय तहर बाहर बास को चित्त बुझ्दो जवाब आएन भाई भन्न चाहूँ ब्यास गांव पालिक में आज भोलि महाकाली नदी को बाहर भी कम होने इंडिया ब्लास्टिंग कर ढुंगा महाकाली नदी में खसर त्याट ढुंगा को पुल जस्त बने को यथार्थ हो रही हमें तो कुछ प्रति ब्यास गांव पालिक अति संवेदनशील अति होशियार हमें तेस का लगी जिला प्रशासन कार्यालय जिला प्रहरी कार्यालय समन्वय करस गांव पालिक को वड़ा नंबर चार दोकट क्षेत्र में 
त्यो ढुङ्गा रहेको थियो र त्यस क्षेत्रमा हामीले अहिले चौबीसै घण्टा रहने गरी प्रहरी परिचालित गराएका छौँ र हाम्रो दुईजना हाम्रो गाउँपालिकाबाट स्वयंसेवक र एकजना स्वास्थ्यकर्मी गरेर सात जनाको टिम चाहिँ त्यहाँ चौबीसै घण्टा त्यहाँ खटिएको छ भने सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी पनि त्यहाँ त्यो नाकाहरूमा परिचालित भएको छ र अर्को कुरा जुन व्यास गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू यो विषयप्रति संवेदनशील छैन भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ त्यो सरासर ठीक होइन भन्ने मलाई लाग्छ व्यास गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रणका लागि चौबीसै घण्टा खटिएका छन् सम्पूर्ण वडाहरूमा वडा अध्यक्षजीहरू वडा सदस्यजीहरू कार्यपालिकाका सदस्यजीहरू स्वयं गाउँपालिका अध्यक्षज्यू चाहिँ नियमित रूपमा यो कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि व्यास गाउँपालिकामा खटिएको अवस्था छ र त्यो अर्थमा सम्पूर्ण जनताहरूले नबुझिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अनि पछिल्लो समयमा त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्या के कति छ र स्वास्थ्यकर्मीहरू सँग स्रोत साधनहरू के कति त्यहाँ पुगाउन तपाईँहरू सक्षम हुनुभएको छ यो पनि बताइदिनुहोस् हजुर हाम्रो ब्यास गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अब दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ नभएको अवस्था हो तथापि पनि भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामीले नियमित रूपमा चौबिसै घण्टा चाहिँ खटन पटनको कार्य गरेका छौँ र ब्यास गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू विशेष गरेर अब यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूमा हामीलाई केही सामग्रीहरू प्रदेश सरकारबाट पनि हिजो मात्रै प्राप्त भएको छ र हामीले हिजो नै ती स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रत्येक क्वारेन्टाइन हेल्थ डेस्कहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गरेका छौँ भने स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पिपी सेटहरू जुन हुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यकर्मी जो क्वारेन्टाइनहरूमा हेल्थ डेस्कहरूमा स्वास्थ्य उपचारका लागि जो खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर ब्यास गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट पन्ध्र सेट पिपी सेटहरू खरिद गरेका छौँ त्यसका साथ साथै सर्जिकल मास्कहरू अनि थर्मोमिटरहरू हामीले हिजो मात्रै ब्यास गाउँपालिकामा आइपुगेको छ र आज नै हामीले पन्ध्रवटा पिपी सेटहरू प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यो क्वारेन्टाइन र त्यो हेल्थ डेस्कहरूमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् राहत कोषका कुराहरूदेखि लिएर यो फ्युचर प्लानहरू भविष्यका योजनाहरू यदि कोरोना सङ्क्रमित देखि नै हाल्यो भने त्यसको लागि के गर्ने भन्ने तरिकाले अगाडि बढिराख्नु भएको छ ब्यास गाउँपालिकाले पनि त्यो तयारीमा छ अहिले प्रत्येक वडाहरूमा राहत राहत वितरणका निम्ति असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू र असहाय र विपन्नहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भइराखेको छ मलाई लाग्छ आज भोलिमै त्यो तथ्याङ्क गाउँपालिका कार्यालयमा आइपुग्नेछ र हामीले भोलि नै हामीले कार्यपालिकाको ब्यास गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गरेका छौँ र त्यसमा हामीले एउटा उचित खालको कोष स्थापना गर्नेछौँ र थप कोरोनासित लड्नका लागि एउटा रणनीति बनाएर जाने हामीले तयारी गरेका छौँ र भोलि नै हामीले कार्यपालिकाको बैठक पनि बोलाएका छौँ र थप यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठक पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ र भोलि नै हामीले त्यो कोष खडा गर्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु प्रमुख प्रशासकज्यू अब म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु त्यहाँ ब्यास गाउँपालिकामा यो लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने यसलाई नमान्ने यसको विपरीत चल्नेहरू कतिको छन् र यसलाई कसरी साम्य बनाउँदै अगाडि बढिराख्नु भएको छ पक्कै पनि लकडाउनलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नका निम्ति केही हामीसित चुनौतीहरू छन् त्यो अब स्थानीय तहहरूमा गाउँहरूमा अब जनचेतनाको अभाव भएको कारणले पनि त्यो समस्या सृजना भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसका निम्ति अब अहिले हामीले अन्तरपालिका आवागमनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौँ त्यसका निम्ति हिजो नै हामीले ब्यास गाउँपालिकाको प्रवेश गर्ने महाकाली नगरपालिका र दुमो गाउँपालिकाबाट प्रवेश गर्ने हाम्रो सीमा बिन्दु वडा नम्बर छ हुतीमा हामीले हिजो नै प्रहरी चौकीसित समन्वय गरेर स्वास्थ्य त्यो सुरक्षा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गरेका छौँ र सम्पूर्ण पालिकाबाट यहाँ ब्यास गाउँपालिकामा आवागमन बन्द भएको छ भने गाउँघरहरूमा 
हमीर जनचेतना मूलक कार्यक्रम साथ ही हमीर संपूर्ण पसल बंद कराया बिहान सात बजे देखि दस बजे समय मत खाद्य पसल खोलने रेस पच्चीस संपूर्ण पसल होटल बंद कराया भीड़भाड़ निण करना का जनप्रतिनिधि खटी राख्भ महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हमें खटाया सौ स्वयं सेवक परिचालित सुरक्षाकर्मी निमित रूप में निगरानी कर का कुछ अब राहत भी वितरण कर जो तब रिन्न स्थानीय तौर में राहत वितरण में अनियमितता रहते आक सामजिक संचाल में टीका टिप्पणी भैया यो दौरान में तबर राहत में निमितता का लगी राहत में निष्पक्षता का लगी तब राख राहत में निष्पक्षता का लगी सरकार संघीय मंत्रालय हमें एटा मापदंड प्राप्त हो हमें ते मंड का आधार में वितरण करने रेस पच्चीस संपूर्ण ओड़ा अध्यक्ष जी हमी ओड़ा का जनप्रतिनिधि निष्पक्ष ढंग राहत को तथ्यांग संकलन करना का लगी हमें आह्वान कर मैं लग ब्यास गांव पालिक का, का जनप्रतिनिधि ब्यास गांव पालिक का, का ओड़ा का जनप्रतिनिधि जीवन तो कुरा को पूर्ण पालना करें एटा निष्पक्ष ढंग ने तो डाटा हमीर दिने आधार में हमें वास्तविक राहत पाने वास्तविक राहत पा पर्ने व्यक्ति हम राहत वितरण करने मैं विश्वास लिखे अने जो दुर्गम गांव पालिक ब्यास गांव पालिक जहाँ पानी को लगी कतिपय ठाव में समस्या छाद्यान्न को लगी कतिपय ठाव में समस्या छी मजदूर का लगी तस्ता ठावर का लगी विशेषत कस्तो कदम चाली राख्व जहाँ संचार को कमी हजर अब ब्यास गांव पालिक में भौगोलिक बिकटता कारण यहाँ खाद्य उत्पादन भी तीन धे न कारण खाद्य संकट होने कुरा हमें मध्यनजर कर ब्यास गांव पालिक में खाद्य संस्थान हम डिपो रहे खाद्य संस्थान प्राप्त होने चामल यहाँ वितरण होने गद अकडाउन का कारण वितरण कार्य रोक तथापि हमी खाद्य भाड़ा लगाओ भाई प्रश्न प्राय पारिदी ठेकदार सित समन्वय कर भाड़ा फिर्ता कराया अस्त मत मेरे मैं ना खाद्य संस्थान को ठेकदार सित बस यहाँ का स्थानीय सित बस वहाँ सित मिटिंग कराए तो भाड़ा फिर बढ़ी दी को भाड़ा फिर कर अब देखि चाहिए डिपो मत खाद्य वितरण करने भाई कुरा को वहाँ सित सहमति अब आने खाद्यान्न चाह डिपो एकदम सीस्टमेटिक ढंग वितरण करने हमें वहाँ सित सहमति करो आधार में वितरण होने रप खाद्य संकट होना नदिन का लगी हमें बजार अनुगमन भी कर खाद्य संकट होना नदिन का निम्ति स्थानीय व्यापारी खाद्यान्न मगन का निम्ति हमें अनुरोध कर सकभर हमें तेस में प्रयास कर अंत में हमीर हरि राख्भ ब्यासवासी दारचुलावासी लगाए संपूर्ण नेपाली तहत्वपूर्ण सन्देश के मेरे महत्वपूर्ण सन्देश के विश्वव्यापी रूप में फैल नोबेल कोरोना भाइरस जो इस बचना का निम्ति स्वयं सचेत होना भाई मूर्ण ब्यासवासी दाजुलावासी आमा बाबू दाजू भाई दीदी बहनी में अनुरोध करना चाहूँ और सरकार ने लिखे जो लकडाउन को नीति ब्यास सरकार लगाय नेपाल सरकार ने लिखे जो लकडाउन को नीति इसको पूर्ण पालना कर हम सान गलती भोलि व्यक्ति समाज रिवार संकट में निम्त्या सकता इसका निम्ति स्वयं सचेत भर इस ब्यास गांव पालिक का संपूर्ण जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सुरक्षाकर्मी शिक्षक विद्यार्थी बुद्धिजीवी समाजसेवी नागरिक समाज लंकट को घड़ी में ब्यास गांव पालिक कोरोना मुक्त करना का निम्ति साथ सहयोग कर अनुरोध करना चाहूँ और संपूर्ण ब्यासवासी दाचुलावासी जनसमुदाय में यह संकट को घड़ी में लड़ने शक्ति प्रदान हो भर संग कामना करना चाहूँ समय दिवक में यहाँ लीरे धन्यवाद दिन चाहूँ धर धन्यवाद हजूला हजर को लोकप्रिय मीडिया में मैं ब्यास गांव पालिक को कोरोना निंत्रण संबंधी अपना कुरा राख्ने अवसर दिवत ये हमीसंग थे ब्यास गांव पालिक का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेखर चंद्र ओझाजी वहां ब्यास गांव पालिक को समग्र जानकारी यहाँ समक्ष राख्त तब प्रतिक्रिया के कमेंट बक्स में गए लेखीदी होगा
जिसको तब जवाब भी पाने रस्त भिडियो को व्यक्तित्व विवास को चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल थी होगा भिडियो लाइक कर सचेतना का प्रत्येक नेपाली समक्ष पकाईदी होगा ये भिडियो लेकर मैं तब समय का लगी बिदा हो धन्यवाद नमस्कार थैंक यू